Thank you. It is a privilege to be here. Mulțumesc, este un privilegiu să fiu aici. This is my fourth year in Romania. Aceasta este cea de-a patra vizită pe care o fac în România. And I've fallen in love. <laughs> și m-am îndrăgostit de această țară. So, I work at an agency in the state of California. Eu lucrez la o agenție din statul California, din Statele Unite. And our um, commitment is to keeping children safe. Și devotamentul nostru este să vedem pe copii în siguranță. Safe from even the invisible wounds of neglect and abandonment. Să îi păstrăm departe de uh, rănile, chiar și de rănile invizibile ale neglijenței. Our vision statement that is that every child deserves a strong family. Um, viziunea noastră sună așa, fiecare copil merită o familie puternică. So just as we heard about, we believe that the family is the primary agent of healing in children's lives. Așa cum am auzit deja, credem și noi că familia este principalul agent al vindecării vieții acestor copii. At the beginning of the pre-conference, I asked you to think about what laws would you change if you were in charge. La începutul preconferinței, v-am cerut să vă gândiți care ar fi acele legi pe care le-ați schimba dacă voi ați fi în autoritate. I want to tell you that the Children's Law Center in the state of California. Aș vrea să vă spun că centrul pentru legislație din statul California, pentru legislația copilului, that represents all of the kids in care care reprezintă pe toți copiii aflați în îngrijire, sued the state of California, a dat în judecată statul California on behalf of the children. în numele copiilor. And their lawsuit resulted in, și acest uh, uh, proces a rezultat în, în următoarele lucruri. A mandate that no infants or toddlers under the age of six o lege care spunea că niciun copil, copil sub vârsta de șase, uh, șase luni, years. Six, uh, șase ani, Under six years would go into group care. Uh, va intra în uh, terapie de grup. They cannot go into a group home or an orphanage or a hospital. Asta înseamnă că nu puteau fi uh, uh, integrați în grup în uh, instituții. Da. They must go into a family where is there's the possibility of attachment. Și că trebuiau direcționați înspre familii unde exista șansa și posibilitatea atașării lor. In Psalm 68:6. În Psalmul 68 cu 6. Scripture tells us that God sets the lonely in families. Scriptura ne spune că Dumnezeu găsește o familie celui singur. These are our most precious and vulnerable of the lonely. Aceste persoane, acești copii sunt cele, cei mai vulnerabili dintre cei singuri. It's still very hard for us to find enough homes for these kids. Rămâne în continuare o provocare foarte grea pentru noi să găsim o familie pentru fiecare dintre acești copii. God is doing a great work as the church comes alive and responds to the need. Dumnezeu face o, o lucrare extraordinară pe măsură ce biserica răspunde și se alătură acestor eforturi. And And we want the answer to come from the community of faith. Și noi ne așteptăm ca răspunsul să vină din partea comunităților de credincioși. These are our kids. Aceștia sunt copiii noștri. So what that looks like in terms of process? Cum arată aceste lucruri din punctul de vedere al procesului? Is that we don't um, approve a foster home and an adoptive home? Este că nu aprobăm uh, o familie uh, pentru plasament sau o familie pentru adopție. We approve one home that is a foster to adoption home. Uh, aprobăm o familie care este uh, intermediar pentru uh, uh, plasament în vederea adopției. So we train our families. Așa că uh, pregătim familiile noastre to take those kids in and help them return home uh, să primească acești copii și să îi ajute să se întoarcă acasă if the family is doing everything they can to receive their children home uh, dacă familia face tot ceea ce stă în putință ca să i primească înapoi acasă and within six months to a year 
Și într-o perioadă de șase luni până la un an, dacă familia naturală a copilului nu face ceea ce trebuie să facă pentru a-și uh, reprimi copilul înapoi, that family becomes the adoptive family. familia aceea intermediară sau deplasament devine familia adoptivă. The forever family. Familia pentru totdeauna. A lot of families Definitiv. say, how could we ever return children? A lot of families will say how could we ever return children it would break our heart. Multe din familii spun cum putem să întoarcem acești copii să îi returnăm ne va frânge inima. But what we have to tell our families is that we're the adults. Dar ceea ce trebuie să le spunem acestor familii este că noi suntem adulții. It is better for our heart to break. E mai bine să fie inima noastră frântă. Than to see children have to have another move decât să-i vedem pe copii că trebuie să fie din nou mutați. Once the child comes into care, we all want that to be the last move. Odată ce acești copii vin în îngrijire, vrem ca aceasta să fie ultima lor mutare. So, with lots of work and prayer. Așa că după multă muncă și rugăciune, we are hoping that that is where Romania is headed. Sperăm că și România se îndreaptă în această direcție. For we also see the outcome of kids that have never found homes. Pentru că am văzut și noi rezultatele uh, bune ale acelor copii care n-au găsit, nu și-au găsit o, un cămin. This year at All of Crest, we lost one of our kiddos that was 21 years of age. Anul acesta noi am pierdut unul dintre copiii care avea vârsta de 21 de ani. He passed away in a car accident. A murit într-un accident de mașină. You can see pictures of red up there. Puteți vedea fotografii cu red acolo sus. And red was one of those kids that had moved through multiple foster homes. Este vorba despre un copil care a, a trecut prin multe centre de plasament. When you met him, you just wanted to wrap him up and take care of him. Când îl vedeai, îți venea pur și simplu să-l să-l îmbrățișezi și să 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 îi arăți grijă. I called him the lost boy. Eu i-am spus copilul pierdut. He had a lot of broken attachments. Avea atât de multe suferințe ducea cu el. At his funeral, over 250 people came. La serviciile de mormântare au venit peste 250 de oameni. I talked to a previous foster dad who had been a foster parent for six years for Red. Și am vorbit cu unul dintre părinții, uh, unul dintre tații din familiile de tip plasament uh, care a, a fost tată pentru pentru Red timp de patru ani. He had tried to be the right foster dad for Red. Încercase să fie părintele uh, potrivit pentru Red. I talked to his judge was there. Am vorbit cu judecătorul lui era acolo. And his judge told me how he had followed him through home through home. Și îmi spunea cum l-a urmărit uh, dintr-o casă în alta, dintr-un cămin în altul. But what I want to tell you, dar ce vreau să vă spun astăzi, is that Red is finally in his final forever home. Red este acum în uh, căminul lui definitiv. It was wonderful to hear the pastor say. A fost minunat să aud ce a spus pastorul. The first time Red walked into church, the pastor knew this is not a kid that comes to church. Prima dată când Red a călcat pragul bisericii, el și-a dat seama că nu era vorba de un copil see, care venea la biserică. You can see the gauges in his ears Puteți... and he had tattoos up and down his arms. Avea cercei mari în urechi și tatuaje uh, pe brațe. And he was wearing a t-shirt from a band that has really filthy lyrics. Și purta tricoul unei formații care avea uh, versuri foarte urâte. He didn't know how to pull the appearance of a normal churchgoer. El nu știa cum să se îmbrace ca un uh, membru unei biserici obișnuit. So that same pastor approached Red that very day. Același, același pastor s-a apropiat de Red în acea zi. And said this church is for you Red. Și a spus, această biserică este pentru tine, Red. And they built a relationship. Au clădit o relație. And about a week and a half before Red passed away. Și înainte cu vreo săptămână și jumătate ca Red să moară. He walked into church. A intrat în biserică. He hugged the pastor. L-a îmbrățișat pe pastor. The pastor said I knew he was doing okay. Și pastorul a spus, știam că că e pe calea cea bună. And he sat in his seat and worshiped 
prayed and cried. Și Red s-a așezat în, în, la locul lui, s-a închinat împreună cu ceilalți, s-a rugat și a plâns. He went forward a mers mai departe and dedicated his life to Christ. și s-a hotărât să-și dea viața lui Hristos. So we know Red is safe at home. Așa că știm că Red este în siguranță acasă. Psalm 34, says, Psalmul 34 cu 18 spune The Lord is close to the brokenhearted and he rescues those whose spirits are crushed. Dumnezeu este cu cei cu inima frântă și aproape de cei cu inima rănită. And Hebrews 13:5 says. Și Evrei 13 cu 5 spune. For your God has said. Domnul tău a spus. I will never fail you and I will never abandon you. Nici nici de cum n-am să te las cu niciun chip nu te voi părăsi. God is not abandoning these kids. Dumnezeu nu îi abandonează pe acești copii. It's our jobs to do his work while they're here with us. Și treaba noastră este să facem lucrarea lui atâta timp cât acești copii sunt printre noi. One of my favorite things at the funeral. Unul dintre lucrurile cele mai frumoase de la înmormântare. Uh, was at the very end the pastor who was in a white shirt with a tie. A fost că pastorul care era uh, într-o cămașă albă cu cravată Begin to undo his shirt and take off his tie. A început să desfacă cămașa, să scoată cravata. We were all a little bit alarmed. Am fost puțin cam incomodați, nu știam la ce să ne așteptăm. But the pastor was wearing Red's t-shirt. Dar pastorul purta acel tricou pe care Red îl purta. From that band. De la acea formație. And we all knew that Red had been wholly loved. Completely loved. Și prin asta am știut că, că Red a fost cu adevărat iubit. Așa că vă încurajez în lucrarea pe care o faceți. These kids need families. Acești copii au nevoie de familii. And we want the solution to come from his family. Și vrem ca soluția să vină din partea familiei lui. Because we too have experienced this kind of love. Pentru că și noi la rândul nostru am experimentat această dragoste. Thank you. Mulțumesc.